ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் ஆஸ்பன்ஸ் கிளப் இன்றைக்கி நம்ம எஸ்எஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் கொஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் எஸ்எஸ்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கான ப்ரீவியஸ் கொஷன் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நேற்று நம்ம சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தோம் அந்த சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் சிக்ஸ்டி கொஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினச்சா ஆனால் தேர்ட்டி த்ரீ கொஷன்ஸ் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு ஸோ தேர்ட்டி கொஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்த மூணு கொஷனாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வரும்போது பார்த்துடலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டேரக்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் வீடியோ போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம தமிழ் ஆஸ்பன்ஸ் கிளப்பில் டிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரெப்னு ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டுமே ஸ்பெஷலாக இங்கிலீஷ் கோர்ஸஸ் நம்ம லான்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் கோர்ஸில் கம்ப்ளீட் கிராமர் கோர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வொக்கேப்லரிக்கான ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸில் எம்டிஎஸ்க்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வொக்கேப்லரி கிராமர் அண்ட் ப்ரீவியஸில் இருக்க எம்டிஎஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் கம்பேர்டாக வாங்கணுன்னா ஸோ களம் கம்ப்ளீட் கிராமர் கோர்ஸ் இருக்குது இந்த களம் கம்ப்ளீட் கோர்ஸில் இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் நம்ம சிஜிஎல் இல்லை சிஹெச்எஸ்எல் அந்த ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸோட டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ளஸ் வீடியோஸ் டெஸ்ட்டுக்கான வீடியோ சொல்யூஷன்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ எம்டிஎஸ்மே நம்ம அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம் எம்டிஎஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இதில் இருக்க வொக்கேப்லரி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிராமரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது போக உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸை டெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு அந்த டெஸ்ட்டுக்கான வீடியோ சொல்யூஷன்ஸாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்கமிங்கில் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கோர்ஸ் நம்ம விற்போம் ஆனால் ஃபியூச்சரில் நாங்கள் எது போட்டாலுமே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஒரே கோர்ஸ் எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை களம் கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷ் கிராமர் கோர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இந்த வீ இந்த இப்போ இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் அதில் நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்னோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னிக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் மை ஃப்ரெண்ட் கணேஷ் செட் ஐ குட் சால்வ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் வெரி ஈஸிலி ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் சாரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குட் சால்வ் அப்படின்றது வேர்ப் இருக்குது எப்போவுமே டேரக்ட் அண்ட் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்க வேர்பியும் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சோட வேர்பியும் இது ரெண்டும் தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அதை வச்சு நான் எனக்கு ஆப்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ குட் சால்வ்னு வரும்போது இங்கே பாஸ்ட் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பாஸ்ட் மாடல் ஆக்ஸ் வேர்ப் இருக்கும்போது இங்கே பாஸ் வந்திருக்கு ஆனால் ப்ரெசென்ட் வராது இங்கே குட் போட்டிருக்காங்க இங்கே உட் போட்டிருக்காங்க உட்டும் வராது ஸோ இங்கே குட் போட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்னும் ஆப்ஷன் ஃபோரும் தான் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் பார்ப்போம் மை ஃப்ரெண்ட் கணேஷ் ஷெட் தட் ஹீ குட் சால்டுன்னு வந்திருக்கு மாடல் ஆக்ஸில் இப்போ என்றைக்கு வந்தாலும் அது கூட என்றைக்குமே வி ஒன் ஃபார்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே சால்டுன்னு வீ டூ கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று தப்பு ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும்தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஷன் ஷீ செட் ஐ கால் டெஸ்ட் அடே பட் தேர் வாஸ் நோ ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ நமக்கு டேரக்டில் கொடுத்து இன்டெரக்ட் மாற்ற சொல்கிறாங்க ஐ கால் எஸ்டடேன்னு இருக்குது அப்போ கால் டெஸ்டடேன் நமக்கு சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஹேட் கால்ட் வரலாம் ஐ கால்ட் டே பிஃபோர் வரலாம் சாரி த டே பிஃபோர் வந்திருக்கணும் த டே பிஃபோர் வராது எஸ்டர்டேன்ற வேர்ட் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது த டே பிஃபோர் மட்டும் தான் சொல்லணும் ஸோ எஸ்டர்டே வந்துச்சுன்னா த டே பிஃபோர் டுமாரோ வந்துச்சுன்னா த டே ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி ஃப்ரேசஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ த டே ஆஃப்டர்ன்றது சார் த டே பிஃபோர்ன்றது ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் மட்டும் தான் இருக்குது பாக்கி எந்த ஆப்ஷனுமே எஸ்டர்டே இருக்குது இல்லை டே பிஃபோர் மட்டும் தான் இருக்குது த டே பிஃபோர் தான் வரணும் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோரை நம்ம எலிமினேட் பண்ணுறோம்னா ஆப்ஷன் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஹீ செட் ஹி வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் அண்ட் ஆஸ்ட் இஃப் ஹீ மைட் கெட் மீ எனி திங் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு இன்டெரக்ட்லேருந்து நமக்கு டேரக்டில் மாற்றணும் ஸோ ஹி செட் ஹி வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் அப்படின்னா பாஸ் கண்டினியூஸ் இருக்கணும் அப்போ டேரக்ட்ல என்ன வாழ்ந்துருக்கணும் ஒன்று ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸாக தான் இருந்திருக்க முடியும் ஸோ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் வந்து ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் இருக்குது ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் இருக்குது வில் கோன்றது வராது வில் பி கோயிங் வராது ஸோ ஒன் நாட் டூ ஒன் மட்டும் பார்ப்போம் ஹி செட் ஐ எம் கோயிங்
இங்கே சே தானே கொடுத்துருக்காங்க ஏன் ஆஸ்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன்னா இது இன்ட்ராக்டிவ் ஸ்டேட் ஆஸ்க் தான் வரும் ஸோ அப்புறம் பாருங்கள் த பேசஞ்சர் ஆஸ்க் த ரயில்வே கிளர்க் சாரி த பேசஞ்சர் ஆஸ்க் த ரயில்வே கிளர்க் வாஸ் த ட்ரெயின் லேட் அப்போ டென்ஸ் மாறி இருக்கு டென்ஸ் மாறக்கூடாது அதனால இது தப்பு அடுத்து இஃப் த ட்ரெயின் இஸ் லேட் இஃப் த ட்ரெயின் இஸ் லேட் அப்போ ப்ரெசென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் தானே யூஸ் பண்ணணும் நான் சொன்னேன் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும் தான் கரெக்ட் அடுத்து வை ஹாவ் யூ கம் ஸோ ஏர்லி டுடே த கோச் ஆஸ்க் த ஆத்லெட் அகைன் மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது டேரக்ட்லேருந்து இன்டேரக்ட் மாற்றணும் வை ஹாவ் யூ கம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம பாஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு மாற்றணும் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாருங்கள் he came varadu he had come varala had he come had he into the past perfect arnalo namak eppala interrogative statement kudutalo adu nama normal statement ah maathanum normal statement enna subject ku apra verb varum interrogative statement ah verb ku apra subject varudhu ipo parunga have endra verb ku apra nda you endra subject varudhu ana idha nama inverse panni subject and verb ah maathanum so subject and verb endradhu inga irukku indha yathla kadaiyadhu so adhu thappu did endradhu poda mudiyuma keta inga tense e maarichu adanal did endradhu thappu So, option number 2 mode the correct answer. Uh, next question. Arjun asked whether I wanted to join the job. In this statement, we will talk about indirect clerk. We will talk about whether we will talk about the interrogative. So, interrogative is the moon option. If you don't have a question mark, you will have a question mark. If you don't have a question mark, you will have a question mark. So, first one is said, said, replied. Replied is a word. That's why we will have a question mark. In the two words, do you wish to... டூ யூ விஷ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே விஷ்ஷை பற்றி பேசலை வாண்ட்டை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க அப்போ விஷ் வராது ஸோ அர்ஜுன் செட் டூ யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த ஜாப் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு த்ரீ அடுத்து த ப்ரீ செட் காட் லவ்ஸ் ஆல் ஹிஸ் கிரியேஷன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதுன்னா காட் லவ்ஸ் ஆல் ஹிஸ் கிரியேஷன்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் இப்போ இது ஃபேக்ட்வல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லலாம்ல ஆனஸ்டி இஸ் த பெஸ்ட் பாலிசி ஒரு ஃபேக்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இது எக்காலத்துக்கு பொருந்தும் எக்காலத்துக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வரும்போது அதில் நம்ம டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கூடாது அப்போ காட் லவ்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல எல்லா ஆப்ஷனும் லவ் தான் இருக்குது காட் இஸ் அபவுட் டு லவ் ஆல் இஸ் கன்ஷன் தப்பு வில் லவ் வராது லவ்ஸ் வரலாம் லவ் வராது ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் த்ரீ மட்டும் தான் கரெக்ட் அடுத்து மை லிட்டில் சிஸ்டர் செட் வாட் அ பியூட்டிஃபுல் சைட் இது வந்து நமக்கு ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா சாரி 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 எக்ஸ்கிளமேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகே எக்ஸ்கிளமேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்கிளமேஷன் வந்துருக்கு அப்போ பாருங்கள் மை சிஸ்டர் லிட்டில் சிஸ்டர் எக்ஸ்கிளைம் தட் அதனால தான் எக்ஸ்கிளைம் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க செட்னு ஒரு வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்ட் ஒரு தடவை படிச்சுப்போ மை லிட்டில் சிஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்கிளைம் தட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சைட் அடுத்து மை டாட்டர் செட் ஆயுஷ் ஹேஸ் காட் அ பேக்கெட் ஆஃப் டாஃபி ஃபார் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது டேரக்ட்லேருந்து இன்டேரக்டாக மாற்றணும் செட் ஹேஸ் காட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ல ஒன்னா ஹேட் காட் வரணும் ஹேஸ் ஹேட் காட்டன் போட்டிருக்காங்க தப்பு ஹேஸ் காட் போட்டிருக்காங்க தப்பு ஹேட் காட் போட்டிருக்காங்க தப்பு ஹேஸ் பின் காட் போட்டிருக்காங்க தப்பு ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீ மட்டும் தான் கரெக்ட் மை டாட்டர் செட் தட் ஆயுஷ் ஹேட் காட் அ பேக்கெட் ஆஃப் டா பேக்கெட் ஆஃப் டாஃபி ஃபார் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் த ரான் செட் டு மீ ஹி ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் அட் டூ பி எம் எஸ்டர்டே ஹி ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் ஸோ ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் என்ன டென்ஷன் கேட்டிங்கன்னா இது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்படி தெரியும் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இது ஏன் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் இல்லை பாஸ் பர்ஃபெக்ட் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா பாஸ் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேட் கூட வீ த்ரீ வரணும் ஆனால் இங்கே வெறும் ஹேட் மட்டும் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பர்பே இல்லை அப்போ இது ஒரு சிம்பிள் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ சிம்பிள் பாஸ் நம்ம பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ல மாறணும்ல இப்போ ஹேட் ஹிஸ் லஞ்சை பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ல மாற்றணும்னா ஹேட் ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் அப்படின்னா நமக்கு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் தப்பு ஏன்னா ஏட்னு போட்டிருக்காங்க ஹேட் ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் கரெக்ட் ஹேட் ஹிஸ் லஞ்ச் தப்பு ஹேட் ஈட்டன் ஈட்டன் ஒரு வேர்டே கிடையாது தப்பு ஸோ ஆன்சர் நமக்கு டூ ஹேட் had his lunch at 2 pm the previous day so parunga yesterday va previous day ne kuduthirukanga arthu he told me that i could eat from his plate the statement i could eat from his plate adhaadu indirect la irukku pa nama direct maathrom so told me iruka said nu or word kuduthirukanga varadhu said to me varalam said varadhu said to me varalam appo 2 of 4 an vandu paapom so can you eat from my plate You can eat from my plate. In the earth, we have interrogative cake. We have to interrogative. That's why we have to do that. Option 4 is correct. That's
நமக்கு இன்ட்ராகேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த டீச்சர் வாஸ் ஹாப்பி டு மீட் அண்ட் ஆஸ்ட் இருக்குல்ல ஸோ வென் டிட் யூ கம்ப்ளீட் ஆல் திஸ் டிட் யூ கம்ப்ளீட் வரும்போது நமக்கு இது சிம்பிள் பாஸ்ட் இருக்குது நம்ம பாஸ் பர்ஃபெக்ட் மாத்திரம் வென் ஷி ஹேட் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் தோஸ் வரலாம் வென் ஷி ஹேட் பீன் கம்ப்ளீட்டிங் வராது வென் ஷி வென் டிட் ஷி கம்ப்ளீட்னு கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் அது இன்ட்ராகேட்டிவாகவே இருக்குது அதனால் அதுவும் தப்பு When had she put her, had she put verb and subject But in the verb and subject, we will talk about normal statement That is the subject and verb That is the fourth option So answer 2 is correct Sorry, sorry Answer 1 is correct The teacher was happy to meet her and asked when she had completed all those So option 1 is correct So any way you can finalize the option, you can learn better The principal said to the students, listen to the announcement carefully. So, listen to the announcement carefully. That's an imperative statement. How do we do the imperative statement? One sentence will start with the subject, will start with the verb, that verb will start with the imperative statement. So, this is the imperative statement. Listen to the verb will start with the verb. If we look at the imperative statement, what is the idea? If we look at the idea, we will order, command, request, suggestion, advice, we will look at the idea. So, principal will say, students will say, principal students will say, order. அப்போ ஆர்டர்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு டோல்ட் வராது ஆர்டர் வரலாம் சஜஸ்ட் அடி கிடையாது லிசன் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் லிசன் டு த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் குட் பி அன் ஆர்டர் இப்போ நம்ம சஜஷன் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருந்தாலுமே இப்போ நம்ம மற்ற ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கணும் த பிரின்ஸிபல் ஆர்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் வருமான்னு கேட்டால் வராது ஸோ என்றைக்குமே இம்ப்ரூட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாற்றும் போது நம்ம தட் வராது ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா டூ லிசன் தான் வரணும் ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆர்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ லிசன் டு த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கேர்ஃபுல்லி அதுவும் இருக்குது Suggest to the students, two more than two more than two more than two. They should listen to the announcement carefully. So, if you have a suggested word, you can get a logical word. So, this is what we can do. So, option 3 is correct. And, Mona said to me, Mona said to me, are you planning a trip to Disneyland? Are you planning a trip to Disneyland? That's present continuous tense, but it's interrogative. So, in the past continuous tense, we have a normal statement. இப்போ பாருங்கள் இன்கொயர்ட் ஆஃப் மீ கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் மீ கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோகேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு இன்கொயர்டுன்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஆஸ்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஈக்குவலி கரெக்ட் அப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வச்சு நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியாது அடுத்து டென்ஸ் பாப்போ ஐ வாஸ் பிளானிங் கரெக்டாக தான் இருக்குது தட் வாஸ் பிளானிங் தட்டுன்றது வரும் வராது இன்ட்ரோகேட்டிவாக இருந்தால் இஃப் வரும் இல்லைன்னா வெதர் வரும் இது ரெண்டு தான் வரும் ஓகே அதனால் தட்டு தரையாது அப்புறம் மறுபடியும் தட் போட்டிருக்காங்க தப்பு இஃப் ஐ ஹேட் பின் பிளானிங் அ ட்ரிப் டு டிஸ்னிலேண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் டூ ஒன் அண்ட் ஃபோர் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஒன் அண்ட் ஃபோர் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் தான் ஆனால் ஃபோரில் வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணிக்காங்க ஹேட் பின் பிளானிங் அதுவும் தப்பு ஸோ ஆன்சர் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்ட் அடுத்து த சில்ட்ரன் சேஸ் ஐ டூ நாட் வாண்ட் டு கோ டு ஸ்கூல் சேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டென்ஸ் மாறக்கூடாமல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் சே கொடுத்துருக்காங்க தப்பு சேஸ் வரலாம் சேஸ் வரலாம் சேஸ் வரலாம் ஸோ சேஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஐ ஹி எது வரும்னு நம்ம பார்க்கணும் ஐ வராது ஏன்னா ஐன்றது சைல்டில் பிடிக்குது அப்போ சைல்டுக்கு ஐ வராது அதுக்கேற்ற பிரணம் வந்து ஹீ போட்டிருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல ஹீ ஹீ க்கு டூ வராது டஸ்ட் தான் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும் தான் கரெக்ட் த சைல்ட் சைஸ் தட் ஹீ டஸ் நாட் ஹீ டஸ் நாட் வாண்ட் டு கோ டு ஸ்கூல் அடுத்து த பெக உமன் செட் வாட் வில் ஐ டூ வித் சோ மச் மணி மை டியர் பிரின்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது லாஸ்ட்டில் இங்கே ஒரு கம்மா கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு பேர் யூஸ் பண்ணுங்க மை டியர் பிரின்ஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இந்த கமாவுக்கு அப்புறம் வர இந்த பர்சன் கூட தான் இந்த டைலாகே நடக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் முகேஷ் வேர் ஆர் யூ அப்போ நான் யார்கிட்ட பேசுகிறேன் முகேஷ் கூட தான் பேசுகிறேன் அப்போ இந்த யூ யார் முகேஷ் தான் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் த பெக உமன் செட் அந்த யார்கிட்ட சொன்னாங்கன்னா பிரின்ஸ் கிட்ட அப்போ அவங்க தான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டாக வருவாங்க அப்போ த பெகர் உமன் டோல் த பிரின்ஸ்ன்றது கரெக்ட் செட் டு த பிரின்ஸ் கரெக்ட் செட் டு த பிரின்ஸ் கரெக்ட் ஆஸ் த பிரின்ஸ் அப்படின்றதும் கரெக்ட் ஆ இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இன்ட்ராகேட்டிவ்ல இருக்கு அப்ப நம்ம ஆஸ்டன்ற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் ஸோ ஆஸ்டன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ஃபோர்ல தான் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வராது அண்ட் ரெண்டாவது ஐம் சாரி உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் ஷி வுட் டூ வித் சோ மச் மணி அப்படின்னு சொல்லுல்ல த பெகர் உமன் டோல்டுன்னு வந்திருக்கு வாட் ஷி வுட் டூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம வுட்ன்றது வில்லுக்கு ஒரு பாசன்ஸ் வுட் தானே வில்லுக்கு வந்து ஷுட் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் ஷுட்ன்றது நான் என்ன பண்ணணுன்றதா அவங்களோட இன்டென்ஷனாக இருக்கு எனக்கு என்ன பண்ணணும
ஹி வாஸ் கான் வராது ஹி கான் வராது ஹாவ் கான் வராது அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் தான் பஜ்ரங் செட் தட் ஹி ஹேட் கான் டு சண்டிகர் த டே பிஃபோர் அடுத்து ரோஹன் செட் ஐ வில் அரைவ் லேட் ஐ வில் அரைவ் லேட் அப்படின்னா அது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருக்குது ஆனால் இந்த சிம்பிள் ஃபியூச்சரில் இருந்தால் வில்லுன்ற வேர்டோட பாஸ் ஃபார்ம் நம்ம பார்க்கணும் வில்லுன்ற பாஸ் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு உட் ஸோ ஹீ இஸ் லேட் வராது ஹி வுட் அரைவ் லேட் வரலாம் வில் மறுபடியும் வராது இஸ் அரைவிங் லேட் வராது அப்போ ஆப்ஷன் நம்பர் டூ தான் கரெக்ட் ஹி செட் டு மீ ப்ளீஸ் பாஸ் த சால்ட் ஹி செட் டு மீ ப்ளீஸ் பாஸ் த சால்ட் இது வந்து நமக்கு மறுபடியும் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி தரும் இம்பரேட்டிவ் மறுபடியும் நான் சொன்ன மாதிரி வேர்வில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது சப்ஜெக்டே கிடையாது அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஐடியா இருக்குன்னு பார்ப்போம் ப்ளீஸ் அப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ரிக்வஸ்ட்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ரிக்வஸ்டட் இருக்குது ரிக்வஸ்டட் இருக்குது ஆஸ்ட்ன்றது வராது அட்வைஸ்ட்ன்றது வராது He requested me to pass the salt. He requested me that. That's what we have to do. That's what we have to do. That's what we have to do. Kiran says that he worked hard for a good rank. So Kiran says that. If you say that, then you can say that. 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 So, I worked for a good rank. I worked hard for a good rank. So, in the two statements, sorry, 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 where is it? I worked for a good rank. I worked hard for a good rank. I worked hard for a good rank. I worked hard for a good rank. So, what do you use these two? Says, you can use the tense to the tense. You can use the present to the past. So, I worked for, sorry, I worked hard for a good rank. So, option number four is correct. I worked, 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 I worked. அடுத்து மை ஃப்ரெண்ட் டோல் மீ தட் ஹி வாஸ் வெரி தேர்ஸ்டி அண்ட் ரிக்வஸ்டட் மீ டு கிவ் ஹிம் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அங்கே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்டெரக்டில் இருக்குது டோல் மீ தட் ஹி வாஸ் வெரி தேர்ஸ்டி அண்ட் ரிக்வஸ்டட் மீ டு கிவ் ஹிம் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ இதில் வாஸ் ரிக்வஸ்டட் பாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ நம்ம ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஐ எம் வெரி தேர்ஸ்டி வரலாம் ஐ எம் வெரி தேர்ஸ்டி வரலாம் ஐ வாஸ் வெரி தேர்ஸ்டி வராது கேவ் மீ அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது சுத்தமாக வராது ஏன்னா அது இம்பரேட்டிவ்லகி இருக்குது ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஐ எம் வெரி தேர்ஸ்டி வரலாம் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாஸ் செய்யுங்க ஒரு வேர்டு இருக்குது அது தப்பு டோல் டு மீன்றது இருக்குது தப்பு அப்போ ஆப்ஷன் நமக்கு செட் டு மீ மட்டும் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் மட்டும் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் படிப்போம் மை ஃப்ரெண்ட் செட் டு மீ ஐ எம் வெரி தேர்ஸ்டி ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது கம்பைன் பண்ணி எப்படி அண்ட் ரிக்வஸ்டட் மீ ரிக்வஸ்ட் மீ டு கிவ் ஹிம் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ ப்ளீஸ் கேட்ட மாதிரி நம்ம ரிக்வஸ்டோட யூஸ் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் விக்கி ஆஸ்த வெதர் தே வாண்டட் டு ஜாயின் த பார்ட்டி ஹி ஹேட் ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆஸ்டன் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது இன்ட்ராகேட்டிவாக தான் இருக்கணும் நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே இன்ட்ராகேட்டிவாக தான் இருக்குது அடுத்து டூ யூ வாண்ட் இந்த யூ யாருன்னா இங்கே தெம் இருக்கா அப்போ அதுதான் அப்போ தேன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தெம் தான் ஆப்ஷன்னா ஹிம்ன்றது நமக்கு வராது ஸோ எப்படி டூ அண்ட் ஃபோர் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது ஒன் அண்ட் த்ரீயில் விக்கி செட் டு தெம் டூ யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த பார்ட்டி லாஸ்ட் போர்ஷன் மட்டும் தான் ஐ ஹவ் ஆர்கனைஸ்டும் ஐ ஆர்கனைஸ்டும் மாறுது இப்போ ஐ ஆர்கனைஸ்ட் இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ ஹவ் ஆர்கனைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டினை வந்து ஹீ ஹேட் ஆர்கனைஸ்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹீ ஹேட் ஆர்கனைஸ்ட் வந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் தானே ஒரு பாஸ் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் வந்து நமக்கு இன்டெரக்டில் வருதுன்னா அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல இருந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் மாறிருக்கலாம் சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருந்து பாஸ் பர்ஃபெக்ட் மாறிருக்கலாம் ஸோ இங்கே சிம்பிள் பாஸ்ட் இருக்கு அங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இருக்கு இப்போ எது கரெக்டாக நம்ம எடுக்கணும் இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டென்ஸோட டென்ஸ் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கு அதான் ப்ரெசென்ட் இருக்கு டூ யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த பார்ட்டி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரெசென்ட்ல இருக்கு அப்ப அடுத்த போர்ஷன் நமக்கு ப்ரெசென்ட்ல இருக்கு அப்ப எப்ப ஆர்கனைஸ் பண்ண இப்ப நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்க ஒரு பார்ட்டி அதை நீங்க ஜாயின் பண்ணியா நான் கேட்கிறேன் ஐ ஆர்கனைஸ் நான் எப்பயும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் அது முடிஞ்சு போன பார்ட்டியை பத்தி பேசும்போது ஐ ஆர்கனைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பார்ட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்னும் அது ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா ஐ ஹவ் ஆர்கனைஸ் அதுதான் ப்ரெசென்ட் பத்தி பேசுது ஐ ஆர்கனைஸ் நான் இது ஆல்ரெடி முடிஞ்ச போன பத்தி பார்ட்டி பத்தி பேசும்போது அது சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்கும் அப்போ முடிஞ்ச பார்ட்டிக்கு நீ இப்ப ஜாயின் பண்றியா நம்ம கேட்கவே முடியா